model one from the following data you are required to prepare a bivariant frequency table tumake niche je data gula dewa ache ei data gular upor depend kore tumake ekta bivariant bivariate etar aro naam ache etar arekta naam hoy two way frequency table ami pashe likhe dei bivariant or two way frequency table to tumake dui ta man dibe dekho proshno dekho ekta man hocche x er ekta man hocche y er erokom dui ta subject er naam bole prothom ta ekta subject tar pore ekta ekta subject kokhono byaktir naam bole kokhono dujon khelwar er naam dei kokhono dui ta shohor kon kokhono dui ta university er folafol erokom je kono dui ta man diye tumake bolte pare je prepare bivariant or two way frequency table okay আমাদের করণীয় শর্টকাট তোমাকে দুইটা ওয়ার্কিং করতে হবে খুবই ছোট দুইটা ওয়ার্কিং করতে হবে আমি ওয়ার্কিং করতেছি তুমি আমার সাথে করে ফেলো তুমি একটু খুঁজে বের করো তো ভাইয়া এক্স এর সবচেয়ে বড় মানটা কত সবচেয়ে ছোট মানটা কত এক্স এর সবচেয়ে বড় মান হায়ার ভ্যালু আমি যেটা খুঁজে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে 75 জি স্যার এবং সবচেয়ে ছোট মান লোয়ার ভ্যালু টেন ওকে তুমি খুঁজে না পাইলে আমাকে জানাবা এখানে যত বড় মানে থাকুক সবচেয়ে বড়টা এবং সবচেয়ে ছোটটা বের করা আমাদের কাজ পেয়ে গেলাম পঁচাত্তর আর এটার পেয়ে গেলাম টেন সেম ভাবে একটু খুঁজো তো নিচে ওয়াইয়ের জন্য সবচেয়ে বড় মানটা কত সবচেয়ে বড় মানটা হচ্ছে সিক্সটি এবং সবচেয়ে ছোট ছোট মানটা হচ্ছে বসিয়ে দিলাম এবার তোমার কাজ হচ্ছে ভাইয়া পঁচাত্তর থেকে দশ মাইনাস করা পঁচাত্তর থেকে দশ মাইনাস করলে কত থাকে পঁয়ষট্টি এবং এখানে পঁয়ষট্টি থেকে বারো মাইনাস করে দেওয়া ক্লাস লিমিট ক্লাস লিমিট হবে তোমার এই পাশের মান যে পঁয়ষট্টি বের হয়েছে এটাকে তুমি পাঁচ দিয়ে ভাগ করবা করে আনসারটা বসাও আবার লিখো ক্লাস লিমিট এই মানটাকে তুমি পঁয়ষট্টি যে মানটা পেয়েছো তাকে তুমি পঁচিশ দিয়ে ভাগ করো এখন আমি জানি তোমার প্রশ্ন হচ্ছে পাঁচ এবং পঁচিশ পেলাম কোথায় পাঁচ দিয়ে একবার ভাগ করলাম পঁচিশ দিয়ে একবার ভাগ করলাম আমি মানটা পেলাম কোথায় আমি কিভাবে বুঝবো পাঁচ দিয়ে ভাগ করতে হবে আবার পঁচিশ দিয়ে ভাগ করতে হবে ভাইয়া অলওয়েজ তুমি একবার পাঁচ দিয়ে ভাগ করবা আর একবার পঁচিশ দিয়ে ভাগ করবা এটা পরিসংখ্যানের নিয়ম নিয়মটা কোথেকে আসছে পরিসংখ্যান বিদরা বলছে যে আমরা যে টেবিলটা করব ফ্রিকুয়েন্সি টেবিল এই স্ট্যান্ডার্ড ফ্রিকুয়েন্সি টেবিল হবে পাঁচ শাড়ির বেশি এবং পঁচিশ পঁচিশটা শাড়ির কম আমি আবার বলছি পাঁচটা শাড়ি থেকে বেশি হইতে হবে কম পক্ষে যেন পাঁচটা শাড়ি হয় আর সর্বোচ্চ যেন পঁচিশটা শাড়ি হয় মানে র যেন পাঁচটা থেকে পঁচিশটা এর ভিতরে থাকে যদি পঁচিশটার উপরে হয়ে যায় তবু হবে না ফ্রিকুয়েন্সি টেবিল আবার পাঁচটার কম হইলেও হবে না আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি টেবিল তাহলে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আমরা যে টেবিলটা বানাবো টেবিলটার জন্য পাঁচ লাইনের কম না হয় এবং পঁচিশ লাইনের বেশি না হয় এই জন্যে আমরা একবার পাঁচ দিয়ে এবং একবার পঁচিশ দিয়ে ভাগ করে আমাদের লিমিটেশনটা চেক করে নিচ্ছে যে আমরা আসলে কত দিয়ে কাজটা করব তো তুমি এক কাজ করো পাঁচ দিয়ে ভাগ করার পর কত হয় এবং পঁচিশ দিয়ে ভাগ করার পর কত হয় আমাকে একটু জানাও আমাদের একটা মান আসছে থার্টিন একটা মান আসছে টু পয়েন্ট সিক্স আমাদের কাজ হচ্ছে টু পয়েন্ট সিক্স থেকে বড় টু পয়েন্ট সিক্স থেকে বড় এবং থার্টিন থেকে ছোট এর ভিতরে যতগুলি মান আছে এর ভিতরে যে মানগুলো আছে এই মানগুলা থেকে একটা মানকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করব কি হিসেবে ক্লাস ইন্টারভেল হিসেবে এবং ওইটা দিয়ে আমরা অঙ্কটা সমাধান করব তুমি আবার শোনো আমাদের কাজ আমাদের কাছে এখানে যে মানটা আছে টু তার উপরে তার থেকে বড় এবং থার্টিন থেকে ছোট এই দুইটা মানের মাঝখানে কারা আছে আমি তোমাকে একটু লিখে দেখাই টু থেকে বড় হচ্ছে থ্রি ফোর ফাইভ छोट एवं टू पॉइंट सिक्स बड़ एर भरे जत गुला मान आ 
এই মানগুলার যে কোনো একটাকে ক্লাস ইন্টারভেল হিসেবে তুমি সিলেক্ট করে অঙ্কটা সমাধান করতে পারবা এখন তুমি কত সিলেক্ট করবা এটা একান্তই তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার যেমন ধরো তোমার ইচ্ছে করলো তুমি থ্রি নিয়ে অঙ্ক করবা থ্রি দিয়ে করতে পারবা ফোর দিয়ে করতে পারবা ফাইভ দিয়ে করা যাবে সিক্স সেভেন এইট নাইন দিয়ে করা যাবে টেন দিয়ে করা যাবে টুয়েলভ দিয়ে করা যাবে কেউ ধরো ফাইভ দিয়ে অঙ্কটা করলো তার আনসারটা একরকম হবে কেউ টেন দিয়ে অঙ্কটা করলো তার আনসারটা একরকম হবে কেউ এইট ধরে অঙ্কটা করলে তার আনসারটা আবার আরেক রকম হবে প্রত্যেকের আনসার অঙ্কের চেহারা ভিন্ন ভিন্ন রকম হইলেও সবার কিন্তু উত্তর হয়েছে এখন তুমি কি করবা তোমার করণীয় কি আমি তোমাকে বলবো আমাদের এখানে বেস্ট অপশন হচ্ছে একদম তিন থেকে শুরু করে তিন থেকে শুরু করে তুমি মান কত পর্যন্ত যেতে পারো একদম বারো পর্যন্ত তুমি চেষ্টা করবা সব সময় মান নেওয়ার জন্য পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ এই মানগুলা নেওয়ার চেষ্টা করবা ত্রিশ পঞ্চাশ একশো এই মানগুলা নিয়ে যখন আমরা অঙ্কের টেবিল করি টেবিলটা দেখতে সুন্দর হয় এবং ক্যালকুলেশন করাটা খুব ইজি হয় তো আমরা কত নিব দেখো আমরা পাঁচও নিতে পারি দশও নিতে পারি এবং এখানে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে তুমি যদি ছোট মান নেও তুমি যদি ছোট মান নেও তাহলে তোমার টেবিলটা তুমি যে কাজটা করবার টেবিলটা অনেক বড় হয়ে যাবে আর যদি বড় মান নেও টেবিলটা ছোট হয়ে যাবে তাহলে কেউ যদি পাঁচ নিয়ে অঙ্ক করে তার অঙ্ক হবে কেউ যদি দশ নিয়ে করে তার অঙ্ক হবে তবে পাঁচ নিয়ে করলে টেবিলটার সাইজ বড় হয়ে যাবে আর দশ নিয়ে করলে টেবিলটার সাইজ ছোট থাকবে তো আমাদের করণীয় হচ্ছে আমরা দশ নিব দশ নিলে পরে টেবিলটার সাইজ ছোট হবে দেখতে সুন্দর হবে দ্রুত সমাধান করা যাবে ভুলের পরিমাণ কমে যাবে ঠিক আছে তাহলে তুমি এখান থেকে মান পেয়েছো কত আমাকে একটু বলো আমাদের এখানে মান ছিল থ্রি থেকে শুরু করে টুয়েলভ পর্যন্ত এর ভিতরে আমরা টেন কে অ্যাকসেপ্ট করছি আমরা আমাদের ভ্যালু হিসেবে পাস ইন্টারভেল হিসেবে দশকে আমরা সিলেক্ট করে নিয়েছি এবং এই পাশেও আমরা সেম চিন্তাটা করব এই পাশেও কিন্তু টু পয়েন্ট ওয়ান টু থেকে বড় এবং টেন টেন পয়েন্ট থেকে ছোট হুম টেন পয়েন্ট সিক্স থেকে ছোট কিন্তু টেন সো এই পাশেও আমরা টেন অ্যাকসেপ্ট করতে পারি এই পাশেও আমরা টেন কেই অ্যাকসেপ্ট করতে পারি তাহলে উভয় পাশে ক্লাস ইন্টারভেল হিসেবে আমি সিলেক্ট করে নিলাম টেন এখন যদি কোনো অঙ্ক এমন হয় যে এই পাশে টেন নিতে পারতেস টেন নেওয়া যায় বাট এই পাশে টেন নেওয়া যায় না যেমন ধরো এই যে ভ্যালুটা ছিল টেন পয়েন্ট সিক্স এটাকে আমি একটু এডিট করে দিই ধরো এই আনসারটা হচ্ছে তোমার এইট ভাইয়া একটা হচ্ছে এইট একটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ওয়ান টু এখন কি তুমি টেন নিতে পারবা নেওয়া যাবে না কিন্তু এখন তুমি কি নিতে পারবা এখন নিতে পারবা ফাইভ তো যদি আমাদের সিচুয়েশনটা এমন হয় এখান থেকে টেন নিতে পারতেছি এখান থেকে ফাইভ নিতে পারতেছি প্রবলেম নেই আমরা এক পাশ থেকে অ্যাকসেপ্ট করবো টেন আর এক পাশ থেকে অ্যাকসেপ্ট করবো ফাইভ দুইটা দুই রকম হলে অঙ্ক হবে না এমন না অঙ্ক হবে দুইটা দুই দুই রকম নিয়েও করা যাবে আবার এক রকম নিয়েও করা যাবে তবে অধিক গ্রহণযোগ্য হচ্ছে উভয় পাশ থেকে যদি আমরা একই মান অ্যাকসেপ্ট করতে পারি একই মান যদি অ্যাকসেপ্ট করতে পারি সেই হিসেবে একটা মানই গ্রহণ করব আর যদি এমন হয় সিচুয়েশনটা যে একটা মান নেওয়া যাচ্ছে না তখন আমরা দুইটার জন্য দুইটা মান নেব ক্লিয়ার টেন কে অ্যাকসেপ্ট করব এবং কাকে অ্যাকসেপ্ট করেছি সেই কথাটা আমরা লাস্ট লাইনে একটু মেসেজটা ক্লিয়ার করে দিব উই শুড অ্যাকসেপ্ট টেন অ্যাজ সুইটেবল ক্লাস ইন্টারভেল আমরা উপযুক্ত শ্রেণী ব্যবধান হিসেবে দশকে গ্রহণ করে নিলাম এবার দশকে যেহেতু গ্রহণ করেছি দশ নিয়ে আমরা অঙ্কটা সমাধান করব তোমার মনে প্রশ্ন থাকতে পারে যে আমি তো দশকে অ্যাকসেপ্ট করছি আমি এইভাবে লিখে ফেলছি বাট আমি যদি দুইটার জন্য দুইটা নেই তখন আমি কিভাবে লিখব দুইটার জন্য যদি দুইটা নেই তখন কিভাবে লিখবো আমি ওই লাইনটাও লিখে দিচ্ছি তুমি একটু দেখো উই শুড অ্যাকসেপ্ট টেন যদি একটা নেই আমরা এই লাইনটা লিখব আর যদি দুইটা নেই তখন আমরা এই লাইনটা লিখব যখন সিচুয়েশন আমাকে যেটা লিখতে বলে আমি সেটা ফলো করব মূল কাজের জন্য তোমাকে একটা টেবিল করতে হবে টেবিলটা আমি করে দেখাচ্ছি টেবিলটা কেমন হবে প্রথমত আমি এখন যেই বক্সটা করেছি এমন করে একটা দাগ দিবা খাতাই প্রথমত হ্যাঁ এক্স এর সবচেয়ে ছোট ভ্যালুটা হচ্ছে টেন তাহলে আমি টেন থেকে শুরু করব টেন থেকে স্টার্ট করব 
কত পর্যন্ত যাব সেভেন্টি ফাইভ পর্যন্ত যাব দশ থেকে শুরু করে পঁচাত্তর পর্যন্ত যাব আমার ডিফারেন্স হবে একটা ক্লাস থেকে আরেকটা ক্লাসের পার্থক্য হবে টেন আমি প্রশ্নটাকে একটু সুবিধার জন্য এখানে নিয়ে আসছি তোমাকে যেন ইজিলি বুঝাইতে পারি ওকে এমন না যে তোমাকে আবার টেবিলটা এখানে উঠাইতে হবে ব্যাপারটা এমন না হ্যাঁ একটু খেয়াল করো আমাদের ফার্স্ট এক্স এর মানটা কত প্রথম এক্স এর মানটা হচ্ছে দশ ভাইয়া আমাদের প্রথম এক্স এর মানটা হচ্ছে দশ তোমার এক্স এর লাইন কিন্তু এই লাইনটা তোমার এক্স এই লাইনটা হচ্ছে তোমার এক্স এক্স এর মান এদিকে খুঁজবো আমরা ওকে ওয়ায়ের মানটা কত ওয়ায়ের মানটা পঁয়ত্রিশ ওয়ায়ের মানটা যদি পঁয়ত্রিশ হয় পঁয়ত্রিশ কিন্তু আমরা এই লাইনে খুঁজব ঠিক আছে তো আমি এই লাইনটাকে মার্ক করে রাখি এই কালার আর এই লাইনটাকে মার্ক করে রাখি আমি ইয়েলো কালার তাহলে কোনটা কোন লাইনে খুঁজব তুমি কিন্তু ক্লিয়ার ঠিক আছে এক্স এর মানটা আমরা এই কলামে খুঁজব আর ওয়ায়ের মানটা আমরা ওই কলামে খুঁজব আমি কালার দিলাম যেন আমরা ইজিলি যেতে পারি এবার আসো তোমার প্রথম মানটা ট্যান ছিল এই ট্যানটা আমরা খুঁজব ট্যানটা আছে কোথায় একটু দেখো তো ট্যান এই যে ট্যান মানটা ছিল এই ট্যান মানটা এইখানে দেখো এই জায়গায় আছে ভাইয়া ট্যান মানটা এইখানে দেখা যাচ্ছে ঠিক ট্যান এর বরাবর মানটা ছিল থার্টি ফাইভ এই থার্টি ফাইভ আমরা খুঁজব ওইদিকে কোথায় আছে থার্টি ফাইভ আছে কোথায় তোমাকে বলি খুঁজে বের করব দেখো দশ মানটা পেয়েছি আমি এই বক্সে আর পঁয়ত্রিশ মানটা আমি খুঁজে পাইছি এই বক্সে এই লাইন থেকে আমি বরাবর এই পাশে চলে যাব বরাবর এই পাশে চলে যাব কতটুকু যাব জাস্ট আমি দেখাইলাম যে এই পাশে চলে আসছি তুমি ডাক দিও না কিন্তু খাতায় লেখার জন্য আর আমি এই লাইন থেকে এই যে এই লাইন থেকে নিচের দিকে চলে যাব বরাবর ধরো একদম এই পাশে জাস্ট আমরা আইডিয়া করব যে এই লাইনটা এদিকে যাচ্ছে আর এই লাইনটা এদিকে আসতেছে এবার বলো তো দুইটা লাইন ক্রস করছে কোথায় হ্যাঁ দুইটা লাইন দেখো ক্রস করছে এই ঘরে এই ঘরটায় দুইটা লাইন ক্রস করছে আমরা প্রথম মানটা যেখানে খুঁজে পাবো এইখান থেকে এদিকে যাব পরের মানটা যেখানে পাবো এইখান থেকে নিচের দিকে যাব ঠিক আমরা যেখানে মনে করব যে দুইটা যেখানে অ্যাড হয়েছে ঠিক এখানে একটা সুজা টান দিয়ে দিব এটাকে বলা হয় টালি একদম সুজা একটা টান দিয়ে দিব এটাকে বলা হয় টালি এই কাজটা আমরা করব আমি সবটা মুছে তোমাকে আমি আবার দেখাচ্ছি আমরা আসলে কি করব দেখো দশ আমার এইখানে দশ আমার এইখানে পঁয়ত্রিশ আমার এইখানে এই দুইটার বরাবর এই ঘরটাতে আমি একটা সুজা টান দিয়ে দিব জাস্ট সুজা একটা টান দিয়ে দিব এটাকে বলা হয় টালি এই যে সুজা একটা টান তুমি একটা টান দিয়ে দাও তোমার ঘরটাই তুমি যে টেবিলটা করেছো এই টেবিলের এইখানে একটা সুজা টান দিয়ে দাও এখন তুমি যদি বলো যে টানটা এই ঘরেই দিতে হবে আমি কিভাবে বুঝলাম এই জায়গাটা আমি তোমাকে আবার রিপিট দেখাচ্ছি কারণ এটা পারলেই আমরা বাকি সব পারবো তোমার প্রথম মানটা ছিল কত টেন আমরা টেন দেখেছি এইখানে আর এদিকের মানটা ছিল কত থার্টি ফাইভ থার্টি ফাইভ পেয়েছি আমরা এইখানে এবার আসো এইখান থেকে যদি বরাবর হাঁটি এবং এখান থেকে যদি নিচে হাঁটি তাহলে ঠিক সাক্ষাৎটা হয়ে যাবে দেখাটা হয়ে যাবে এই ঘরে এই বক্সে আমরা দুইটা মান খুঁজে এই পাশ থেকে পাশাপাশি যাব এই পাশ থেকে নিচের দিকে আসবো যেখানে টাচ হবে আমরা এখানে একটা টালি দিয়ে দিব যেমনটা আমি দিয়েছি ওকে তুমি এইভাবে এখানে একটা টালি দিয়ে দেবো এরপরে আসো আমি দ্বিতীয়টা চেক করে তোমাকে দেখাই তাহলে আর একটু ইজি হবে দ্বিতীয় মানটা পাইয়া ফর্টি প্রথম মানটা হচ্ছে ফর্টি তো ফর্টি আমি কোথায় পেয়েছি ফর্টির ব্যাপারে তথ্য হচ্ছে ফর্টি আবার দুইটা দেখো এখানে একটা ফর্টি আছে এবং এখানেও একটা যদি আমাদের ক্লাস ইন্টারভেলে একই মান রিপিট থাকে তাহলে যেটা পরে আসছে মানে যেটা শেষের দিকে দেওয়া এটা বাদ এটা দিয়ে কাজ করা যাবে না যেটা শুরুতে ওইটা কাজ করবে 
আমি আবার বলছি একই মান আমি যে মানটা সার্চ করছি যে মানটা আমি খুঁজবো এই মানটা যদি একাধিক লেয়ারে থাকে একাধিক ক্লাসে থাকে যেটা পিছনে থাকবে শেষের দিকে থাকবে ওইটা কাজ করবে না এটা ক্রস এটা কাজ করবে না কাজ করবে যেটা সামনে থাকবে ওইটা তাহলে সামনে থাকছে কোনটা ফর্টি তাহলে এইটা কাজ করবে হ্যাঁ তাহলে আমি ফর্টি থেকে ফিফটি আমার ফর্টিটা পেয়েছি কোথায় আমি এই লাইন পেয়েছি ওকে ওইদিকে আমার মান দরকার ফিফটিন ফিফটিন কোথায় আছে টেন থেকে টোয়েন্টি টেন থেকে টোয়েন্টি দশ থেকে বিশে আমার আছে ফিফটি তাহলে আমি যদি এখান থেকে এদিকে যাই এবং এখান থেকে নিচে নামি ঠিক ম্যাচিং হয়ে যাচ্ছে এইখানে ওকে তাহলে এই ঘরে আমি একটা টালি দিয়ে দিব আমি ঠিক এই ঘরে আমি একটা টালি দিয়ে দিব একদম সুজা টান দিয়ে দিব তুমি দিয়ে নাও আমি দাগটা মুঝে দিচ্ছি হ্যাঁ আমি এখানে একটা টালি দিয়ে দিলাম ওকে কেউ যদি না বুঝো যে এইখানে কিভাবে টালি দিলাম আমি আবার বলবো আর একটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে সেভেন্টিন এ হচ্ছে আমার সেভেন্টিন সেভেন্টিন কোথায় পাওয়া যায় আমি দেখি খুঁজি গিয়ে সেভেন্টিনটা কোথায় আছে মাঝখানে আমার এই জায়গাটা ফাঁকা এইখানে একটা টালি দেওয়া যায় ওকে এইখানে একটা টালি তুমি দিয়ে নাও রোতে কয়টা ছিল দেখো তো দুইটা সো এখানে লিখবা তুমি টু এরপরে রোতে ছিল কয়টা দুইটা এখানে লিখবা তুমি টু এরপরে রোতে কেউ নাই জিরো এরপরে রোতে ছিল তিনটা থ্রি এরপরে রোতে ছিল একটা ওয়ান এরপরে রোতে ছিল একটা ওয়ান এরপরে রোতে একটা এটাতেও আমাদের এবার এই সবগুলা যুগ দিলে কত হয় দেখো তো দুই পাশে মিলবে হ্যাঁ দুই পাশে যুগ করলে আনসারটা সেম হবে 